ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിനീതമായ എന്റെ കൂപ്പുകായ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുക സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണിവ എത്രയോ മഹത്തായ കാര്യമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമ്പാദ്യമായ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാലിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ ആനന്ദ് ഭവനിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും സ്വരൂപ റാണിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്ന നെഹ്റുവിനെ കുട്ടികൾ ചാച്ചാജി എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു പോന്നു പനനീർ പൂക്കളെ പോലെ സൗരഭ്യവും മാർദ്ദവവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കാനിടയായി ജപ്പാനിലെ കുട്ടികളോട് ഇന്ത്യയിലെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആനയും അവരുടെ സംസാര വിഷയമായി തീർന്നു ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജപ്പാനിലെ കുട്ടികൾ ആനയെ കാണുവാൻ അപ്പോൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്രേ ജപ്പാനിലേക്ക് ആനയെ എത്തിച്ചു തരാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ജപ്പാനിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആനയെ അയച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ മറ്റൊരിക്കൽ നെഹ്റു അലഹബാദിലെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കുറെ കുട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് മഴക്കോട്ടില്ല എന്ന പരാതിയുമായി സങ്കടവുമായി അവിടെ എത്തിയത് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയച്ച നെഹ്റു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ തന്റെ വസതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴക്കോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് എടുത്തത് പിന്നൊരിക്കൽ നെഹ്റു ഒരു വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ചു ഒരു കുട്ടി മാത്രം മൂലയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് നെഹ്റു ശ്രദ്ധിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നെഹ്റു പല തമാശകളും പറഞ്ഞു പല ആംഗ്യങ്ങളും കാണിച്ചു എന്നിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഭാവമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നെഹ്റു ആകട്ടെ ഒട്ടും നിരാശനാകാതെ ടീസിയിൽ നിന്ന് ചീപ്പെടുത്ത് തന്റെ കഷണ്ടിത്തല ചീകുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട കുട്ടിക്ക് ചിരി അടക്കാനായില്ല അവൻ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചു വേറൊരിടത്ത് അനാഥാലയം സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർഫനേജ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മനം നൊന്ത് ആ ബോർഡ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്രേ ആ അനാഥാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള യഥോചിതമായ നടപടികൾ അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ചാചാജിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആക്രമണത്തിനും പീഡനങ്ങൾക്കും ഇരയാവുകയാണ് നമ്മോടുകൂടെ തോളോടൊപ്പം തോൾ ചേർന്ന് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുകയും ഭിക്ഷയാചിച്ച് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ കിണങ്ങുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബവും സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും സ്കൂളും മറ്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിടരു മുമ്പേ കൊഴിഞ്ഞ പൂക്കളെ പോലെ അനേകം പേർ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കൊണ്ടും രോഗബാധിതരായും ഇന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാം നമ്മെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മെ വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് നമ്മുടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ദിനനിത്യ ദൗത്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കടമകൾ ഉചിതമായി ചെയ്യുവാനും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കടമകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ നന്നായി വളർന്നു വരുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശിശുക്കളായ കുട്ടികൾ വെറും ശിശുക്കളായി മാറാതെ 
അതാത് പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയും പരിശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതുവഴി സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി വ്യക്തികളുടെ നന്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രം ഒരു നല്ല കുടുംബം ഒരു നല്ല വിദ്യാലയം ഒരു നല്ല നാട് പണിതുയർത്തുവാനായി അക്ഷീണം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിനായി കൈകൾ കോർക്ക നല്ല ഭാവി ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ശിശുദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓരോ കുട്ടിക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം